Невелика да. там земля. Там сколько гектаров? Всего ничего. Но если город сюда приедет, это только это на год за хранение. И все. Конечно. А мы-то останемся без ничего. Зачем нам да это не надо? Не Одна тревога на несколько деревень Ярославского района. Людей взбудоражила новость. Часть кладбища в Селефонтово власти Карабевского сельского поселения передают в собственность Ярославля. Люди опасаются. Могилы и кресты вплотную подойдут к их домам. Собрали вот буквально за два дня уже 400 подписей. Это ткачи, дубки, кормилицы. На плюс сейчас собирают подписи Шопшинское сельское поселение, поскольку территория рядышком находится. Собрали подписи, все против, против передачи, поскольку это наша память, это наша история. Мы не хотим, чтобы наше кладбище превратилось в подобие Игнатовскому. Решение принимал муниципальный совет поселения. Лишь два депутата высказались против. И главная причина была, что обязательно надо было мнение жителей узнать. То есть вы были против из-за того, что с людьми-то и не посоветовались даже? Да, да, да. Мало того, что не было никаких публичных слушаний, просто-напросто информации даже никакой не было. Но даже по этому вопросу мнения местного депутатского корпуса разошлись. Понимаете, не все вопросы, не все вопросы требуют народных слушаний, так сказать. В самом начале обсуждения, так сказать, единого мнения не было, но все, здесь и все доводы, все резоны, все за и против. В итоге большинством депутатов было поддержано это решение, чтобы передать часть кладбища в собственность города. Кроме того, на муниципальном совете решили, что к тому участку кладбища, который, возможно, перейдет в собственность города, необходимо организовать отдельный подъезд. По задумке он будет здесь, то есть дополнительно придется построить еще и новую дорогу. Как выяснилось, мест на Осташинском кладбище в Ярославле для захоронения осталось на полтора-два месяца. И городские власти обратились за помощью в район. Из 17 гектаров кладбища попросили чуть более трех, а расширение речи не идет вовсе. В настоящее время мы разрабатываем проект кладбища, которое будет размещаться рядом со Сташинским кладбищем. И этот участок в деревне Селефонтова, он как резервный. В дальнейшей перспективе, в случае, если в городе негде будет хранить, возможно, что туда мы перейдем. Как утверждает глава Карабихского сельского поселения, сотрудничество с городом, перспектива взаимовыгодная, свои бонусы получит и село. Город выделяет администрация района помещение, здание помещения, я сейчас не могу точно сказать, а администрация Ярославского района нам выделяет, администрация Карабихского поселения, финансовую помощь по разным программам, сколько устройства, дороги и так далее, и так далее, в размере суммарно около 20 миллионов. Если часть земли все-таки передадут в собственность города, для нужд района останется 10 гектаров. По словам главы, этого хватит на четверть века. Александр Панкратов, Антон Комаров. День в событиях.